அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம தமிழக அரசு ஏற்படுத்திய டிஎன் இ பாஸ் சிஸ்டம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம நாலு தோறும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர்த்துக்கு இதை பயன்பட்டுருக்காங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இப்போ அதில் புதுசை இப்போ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமான சேவை ஆரம்பிக்க போகிறதா தமிழக அரசு வந்து வெளிய அரசு வெளியிட்டுருக்கிறாங்க இந்த தகவல் வெளியிட்டுருக்காங்க இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க பட் அந்த விமான சேவைகள் நீங்கள் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வெளியிட்டுருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் விமான சேவை பண்ணுறவராக இருந்தால் நீங்கள் விமானத்தில் பயணம் செய்கிறவராக இருந்தால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு கூட நீங்கள் இதை சொல்லலாம் ஸோ வாங்க என்னென்ன கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விமான சேவை பயன் பயணம் மேல் மேற்கொள்வதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக டிஎன் இ பாஸ் போர்ட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அதில் நீங்கள் பாஸ் வாங்கியிருக்கணும் அது போக நீங்கள் பயணம் செஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் டேஸ் கண்டிப்பாக குவாரண்டைன் பண்ணணும் நீங்களே செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுற குவாரண்டைனில் நீங்கள் அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டராக சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்டரி நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் டிஎன் இ பாஸ் டாட் டிஎன் இஜி டாட் ஓஆர்ஜி அதில் ஃப்ளைட் ஆர் ட்ரெயின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய தகவலை நீங்கள் பதிவு செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போல் டிக்ளரேஷனும் இருக்குது அதில் அதாவது நான் இது வரைக்கும் எந்த கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன்லேயும் நான் குடியிருக்கல அதே போல் எனக்கு வந்து ஃபீவர் க சளி அந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தால் நான் ஹெல்த் மெஷர்ஸ் நான் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் எந்த குவாரண்டைனில் இது வரைக்கும் நான் இருக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இருக்குது ஸோ டெ செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவறு வேறு எதுவும் இல்லை அது போக மூணு லைன் உண் இதுக்கு தவறாக இருந்தால் இதுக்கு நான் ஏற்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு கட்டுப்படுகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஸோ இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அதே போல் உங்கள் மொபைல் நம்பர்ஸை ப்ராப்பராக கொடுங்க வேறு ஒருத்தர் மொபைல் நம்பர் கொடுக்க கொடுத்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது போல் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு மேற்பட்டு ஒன் அண்ட் மோர் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஆட் மெம்பர் ஃபேமிலி மெம்பர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ட்ராவல் பெர்மிட் வந்து உங்கள் க்யூஆர் கோடு இருக்கும் அதில் அதில் வந்து உங்கள் ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் ஆர் இமெயில் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ க்யூஆர் கோடை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு டிஎன்ஏஜியை வந்து இதுக்காகவே தனி மொபைல் ஆப் வந்து வெரிஃபை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த க்யூஆர் கோடை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காகவே ஸோ அதை பற்றி அது எப்படி ஒர்க் பண்ணதுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது தான் அதுக்கே தனி க்யூஆர் கோடு ஆப் இருக்குது நீங்கள் பாஸ் ஒரிஜினல் தானா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதே பார்த்துக்குங்க அதே போல் நீங்கள் ஏர்போர்ட்டில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஓன் வெஹிக்கிளும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டட் வெஹிக்கிளும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அந்த வெஹிக்கிளோட டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் அதோட டிரைவரோட டீடெயில்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து டிஎன் இ பாஸ் போர்ட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர்ஸ் ஓஆர் என் வித்தவுட் டிஎன் இ பாஸ் அதாவது டிஎன் இ பாஸ் நம்ம இ பாஸ் இல்லாமல் உள்ளே வந்தால் கண்டிப்பாக பெர்மிட் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு இதுக்கு இதுக்கு வந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சொல்லியும் அதாவது எக்ஸிட் இல்ல வந்து செக் பண்றதுக்கு ஒரு கவுண்டர் மாதிரி அமைக்க சொல்லியும் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து பண்ணுங்க அதே போல ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்தது கோவிட் நைன்டீனோட சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுல நீங்க வந்து குவாரண்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து தயாரா இருந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த வெய் அந்த வெஹிக்கிள் டிரைவர் வந்து அவர் ஏதாவது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் குவாரண்டைன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபெசிலிட்டி வந்து ஏர்போர்ட்ஸ்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் க்யூ சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்ணணும் லக்கேஜ் எல்லாமே வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது வந்து யார் வந்து அந்த ஏர்போர்ட் ஸ்டாஃப் வந்து யார் அந்த பேசஞ்சர் கூட காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து பிபிஇ கிட்டு வந்து வியர் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வ